ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನಾವು ಫೋಟೋಶಾಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾನರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಫೋಟೋಶಾಪ್ನ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಒಂದಡಿಗೆ ಒಂದಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾನರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಫೈಲ್ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಫೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಫೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರ ನೀವು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮದು ಬಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೇಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೊ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೈಟು ಮತ್ತು ವೇಟ್ತು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದು ತೊಗೊಬೋದು ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಚಸ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಚಸ್ನ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಂಚಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟುವೆಲ್ ಇಂಚಸ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಟು ಒನ್ ಫೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒನ್ ಫೀಟ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಟುವೆಲ್ ವಿಡ್ತ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೈಟ್ ಬಂದು ಟುವೆಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಉದ್ದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿ ಬೇಕು ಹೈಟ್ ಬಂದು ಒಂದಡಿ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟುವೆಲ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೊ ಅವಾಗ ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿ ಬೇಕಂದರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ವಿಡ್ ತಾಗ್ತೀರ ಒಂದಡಿ ಹೈಟ್ ಬೇಕಂದರೆ ಟುವೆಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಟುವೆಲ್ ಇಂಚಸ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಟು ಒನ್ ಫೀಟ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಬಂದು ನೀವು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಬಂದು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂಗಡಿ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಟೂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕಂದರೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಝೀರೋ ಎಮ್ ಬಿ ಆಯಿತು ಫೈಲ್ ಸೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂನಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಇದ್ದಾಗ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ ಆ ಥರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಇಂಕು ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೀವು ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಆದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಕಲರ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕಲರ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಎಮ್ ಒಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಿ ಎಮ್ ಒಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ಎಮ್ ಒಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನಿದು ಸಿ ಎಮ್ ಒಕೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆರ್ ಜಿ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ ಆರ್ ಜಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಸಿ ಎಮ್ ಒಕೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಆನ್ ಎಮ್ ಮ್ಯಾಜ್ ಅಂತ ಯೆಲ್ಲೋ 
ಸೊ ನಾನೀಗ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಲರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಟೂಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇದು ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದೇ ಕಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಂದು ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನೀವು ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಮುಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಟೆಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಓನಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಬೇಕಂದರೆ ಫೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ನೀವು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಬೇಕೋ ಆ ಸೈಜ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಓಪನ್ ಕೊಡ್ತೀರ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನೀಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸೈಜಸ್ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಸೈಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಮೇಜಸ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಗ್ರೇಡಿಯೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡಿಯೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಈಸಿ ಮೆಥ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ನೋಡ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಇಮೇಜಸ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇಮೇಜಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೈಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೈಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಸೈಜ್ ಅಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ಇತ್ತು ಸೊ ನಾನು ಇಮೇಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸೈಜ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ತೊಗೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಮದು ಪೇಜ್ ಸೈಜು ಪೇಜ್ ಸೈಜ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮದು ಇಮೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇಮೇಜಸ್ ಹಾಕೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೇಡಿಯೆಂಟ್ ಹಾಕೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಾನು ಗ್ರೇಡಿಯೆಂಟ್ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಗ್ರೇಡಿಯೆಂಟ್ ಹತ್ರನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀವು ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಟಿ ಏನಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಫೋಂಡಸ್ ಫೋನ್ಸ್ ಬೇಕು ಆ ಫೋನ್ಸ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಜನ ವೈಟ್ ತೊಗೊತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ತೊಗೊತಾರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಇಷ್ಟ ಸೊ ನಾನು ವೈಟ್ ತೊಗೊತೀನಿ ವೈಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸೈಜಸ್ ಮೇಲೆ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಆ ಸೈಜಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಕೊಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಂಡ್ರೆಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಬಂದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಟ
ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಔಟರ್ ಗ್ಲೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಗ್ಲೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಔಟರ್ ಗ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಲೈಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಔಟರ್ ಗ್ಲೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಲುಕ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರತ್ತೆ ಬ ನೀವು ಈ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಲುಕ್ಕು ಸೊ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಹಳೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ನಾವು ಡೀಲರ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಇದು ಅದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೈಜಸ್ ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಸೈಜಸ್ ಬೇಕೋ ಸೈಜಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಬಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಇರೋದೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅದು ಫುಲ್ಲು ಡೀಟೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫುಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ತೀರ ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಫುಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಅವ್ಳದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಒಬ್ಬರೊಬ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಮೇಲ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಥರ ಮೇಲ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈಜಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡೀಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಹೈಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಡೀಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಿಮೆಂಟು ಐರನ್ ಓಕೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಲ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋದೆ ಸೊ ಫುಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ತೀರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಲೇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರ ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಂಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಕಲರ್ಸ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದಿದು ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇವಾಗ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರ ವೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ವೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಲರ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಪಿಕ್ಸಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೊ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀರ ನೀವು ಬಿಂಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರು ನಿಮಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಸಿ ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಎಲ್ಲೋನೋ ಎಲ್ಲೋನೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲೋ ಹಾಕ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಎರಡು ಬದಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಥರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಕೊಡಬೇಕೋ ಆ ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಕಲ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅದೇ ನೀವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸೈಜಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸೊ ಆ ಥರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈ ಥರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಔಟರ್ ಗ್ಲೋ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಕಲರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತೀರ ಇದು ಅಂದರೆ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಲೈನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ಸರಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಲೈನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಲೈನ್ ಬಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ ನೋಡಿ ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಬಂತು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಲೈನ್ ಬಂತು ಈಗ ನೀವು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇರೋಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಬ್ಯಾನರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ